哈喽，大家好，我是阿曼达。有一件事我觉得蛮奇妙的，就是网上大家都对英国有很多吐槽，说他们是黑暗料理。但其实有一道很有名的菜，就很多西餐大厨都会做的，叫惠灵顿牛排。其实它是英国菜，你们知道吗？那这道菜是以英国一个很有名的首相命名的。这个首相也不叫惠灵顿，他的 title 是第一任惠灵顿公爵。这个首相呢，曾经领导过打败拿破仑的很知名的滑铁卢战役。那我也不知道跟那个战役有没有关系，反正这道菜在法餐里头其实也有很类似的做法。但为什么说它是英国菜呢？是因为在英国这种用酥皮包裹肉类的做法其实很常见。惠灵顿牛排呢，可以算得上是一个豪华版的酥皮包肉，我觉得可以把它看作是西餐里头的佛跳墙吧，并且因为它的外观给人一种豪华又喜庆的感觉。所以特别适合作为聚会的主菜。那马上就圣诞了，大家如果要烘趴的话呢，可以试试。首先，惠灵顿牛排这种豪华感的外观，其实来自于它外面的酥皮。这是一个万能的基础酥皮，所以我们需要和一个基础面团。中筋面粉175克，半小勺盐， 95毫升水，混合揉成一个面团，不需要太认真的揉，成型了就行。包上保鲜膜，醒一会儿，切一块八十五克的黄油，包在烘焙纸中，用擀面杖敲敲擀擀，大致擀成一个厚五毫米、比较均匀的方片，放入冰箱冷冻，面团差不多醒好。还是随便揉揉，就可以擀成正方形的一个面片。可以拿黄油比划一下，面片的边边和黄油的尖尖能够齐平，就差不多可以。确保黄油一定要冻到硬了，放入面片中，把四个边这样捏合起来，缝隙捏紧实。然后擀开成长方形，叠成三折，包上保鲜膜，放入冰箱去冷冻个十五分钟。我之前做过的脏脏包，还有前不久的麻酱火烧，其实手法都跟它很类似，都是要让油脂可以均匀的分布在面团里头，形成层叠的效果。所以擀完之后一定要冻一会儿，别让黄油融化了。取出来后，再擀开成一个长方形，再叠成三折，就重复这样。我总共叠了四个三折，黄油已经薄而均匀的分布在了每一层面皮之间，就能起到起酥的效果。四次折叠后，就可以包上保鲜膜，放冰箱去冷藏。接着准备内馅这里有十克干牛肝菌，用水泡发。接着口蘑已经洗净擦干了，红葱头去过皮，蒜头去了皮，放到料理机，然后一点百里香，这样逆着把叶子撸下来。刚才的牛肝菌挤干水，一起丢进去打碎，或者就用刀切切碎也行，尽量切的细碎一些。锅里放点油。菌菇碎下锅炒香，炒的时候口蘑会一直出水，需要耐心的中小火把蘑菇里的水分都炒干，再加点黄油、盐还有黑胡椒调调味一直炒到这个蘑菇碎都变成这种金黄焦香的感觉，然后你的锅铲上已经没有什么汤水了，只能看到一些油。这样完全炒干的蘑菇酱，在烤的时候才不会出水，把酥皮弄得湿哒哒的。二十五克松子仁切切碎，就在蘑菇酱炒好之后，关火，趁着锅里还有余温，把松子碎放进去拌拌匀。然后特别推荐可以接受蓝纹奶酪的人，可以加一点点进去，不用太多，就用手这样捏碎一点点，大概十克到十五克放进去可以了。
，味道非常强烈的蓝纹奶酪可以突出蘑菇的鲜味当然，如果你不喜欢蓝纹芝士，没关系，不强求。这道菜以后都菲力牛排，最好不要买片状的，你最好是可以买这种一条的。像我这里呢，有一整条的牛菲力，其实它就是牛的里脊，就是背后的一条肌肉。你当然不需要这样一整条了，但是你可以去超市或者菜场呢，请他们给你切。然后你要买的时候要注意哦，它这个菲力的形状是这样一头大一头尖的，这样一整条。然后你要买多少呢？请人给你切的时候注意选一下，最好是靠中间的这一条，这样它会呃宽度比较均匀，也会比较好包。我这里切的这段菲力差不多五百克，表面均匀的沾满盐跟黑胡椒，平底锅烧到足够热，加点油，牛排下锅去煎，让它上色。现在我只是想要让牛排的表面发生美拉德反应，上色，然后产生香味但不想把里头给煎熟了，所以动作要快，然后锅要足够热，并且不停的翻面。看到颜色比较均匀，就立刻出锅。表面抹一大勺地溶黄芥末酱。一张保鲜膜，铺上薄薄的四片意大利火腿，尽量用这种 p r o s c 它比较薄而大片又均匀，在上面铺满蘑菇酱，也是尽量的铺的均匀。刚上好色的牛菲力放进来，像卷寿司卷一样，提起保鲜膜往前拉，尽量紧的。用火腿片把牛排裹起来，外面再包一层保鲜膜，两头捏紧，这样来回滚动可以让它卷得更紧一些。放入冰箱冷藏至少三十分钟，让它定定型。刚在冰箱里用冷藏的酥皮还记得吧？可以取出来擀开用了，就这样擀成均匀的长方片。因为做一次酥皮其实不容易的，所以我通常都会一次做比较多。用不完的呢，也是这样擀开之后，放一张烘焙纸，把酥皮连着纸一起卷起来，再用保鲜膜裹好，放到冰箱去冷冻，可以保存很长的时间。那现在我们牛排定型好之后，就拿出来，拆开，放入刚擀开的酥皮里，还是垫一张保鲜膜在下面，跟刚才一样，尽量紧的用酥皮把牛排卷起来，切掉多余的酥皮，捏紧两头，还是一样，再盖一张保鲜膜，两头拉紧，来回滚动，定型。再拿去冷藏至少三十分钟，定型。接着可以预热烤箱，一百八十度热风。冷藏好的牛排取出来，磕一个蛋，我会去掉一小半的蛋清，再把蛋液打散，这样是能让蛋液的上色效果更好。把它均匀的刷在或者炖牛排的表面，边边角角都别漏掉。再拿把小刀在表面划出花纹。这个花纹可以随意你的创意发挥了，只要尽量记得不要划破酥皮就好了，只要浅浅的划开表层。然后，如果你家有这种探针式温度计呢，强烈建议你用温度计，这样可以百分之百的保证你的成功率。因为这牛排真的很大一条，它放入烤箱之后呢，是从外向内慢慢这样加热。热量传递到最中心的牛肉是需要时间的，注意观察一下表面哦，怕上色太深，可以中间盖张锡纸。这时候牛排差不多可以取出了。四十分钟后，探针感应到了五十二度，但当你取出之后，你会发现温度会持续上升。因为此时热量还在继续向内传导
，所以千万不要切开，一定要耐心的等待，让牛肉的最终的温度稳定下来。我醒了大概至少十五分钟，然后这个最终的温度其实是达到了六十五度。好了，现在终于就大功告成了啊！现在最重要的就是要有耐心，千万千万不要立刻切它，一定要等温度稳定了再切。然后，这样一条呢，我觉得可以四个人吃是足够的。或者如果你人数再多一点呢，就把它当做主菜的一道，另外再配一些其他的菜。如果想做甜点的话，可以看一看我们之前六寸一小勺做的泡芙塔。那马上就是圣诞了，大家如果有计划跟小伙伴一起聚会的话，这是一道超级适合圣诞 party 的菜，大家一定要在家里试试看。不用担心洗得太久会影响它的口感，因为做的足够成功的酥皮呢，即使你放置一段时间，切开的时候依然可以听到它是非常酥脆的。而里头大块的牛菲力在最终温度稳定下来后，是三到五分熟之间的状态，非常完美而均匀的粉红色。并且你可以看到肉是非常多汁的，这个时候口感吃起来是不会干柴。外面是香脆的酥皮，接着是一层薄薄的咸香的火腿，中间是一层经过浓缩后的鲜香的蘑菇酱，中间混合了香酥的松子，还有一点点刺激的蓝纹奶酪，最后就是柔软又多汁的牛菲力。如果你想要更豪华一点，还可以加鹅肝酱在里头。但我觉得这样就足够好吃了，因为它的味道整个非常的丰富，而且口感也是层次多样，所以一般也不太需要有酱汁。其实到现在二零二零年也快过去了，今年是挺不容易的一年，所以到了年底的圣诞时间呢，很希望大家可以有机会和自己想聚的人聚在一起，端上一盘自己用心制作的惠灵顿牛排。能和朋友们一起开开心心的度过一个美好的圣诞。YouTube 的观众们，如果你们还想看我做什么菜，请在评论区给我留言。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点这里订阅我的频道，每周都会更新。咱们下周再见了，拜拜。